哈喽，大家好，我是彪哥，今天带大家到山上来呼吸一下新鲜空气，就是上山捡菌子。但是捡菌子必须要具备三个基本要素，首先就必须是身体素质一定要好，呃，因为我们捡菌子的话，不可能上山来那个菌子全部在一起让你直接提着就走，有可能翻几座山都捡不到，呃，一朵菌子是很正常的事。其次就是视力一定要好，所以为了这一次捡菌子，我专门去。配了一副眼镜，因为如果眼睛不好的话，那个菌子全部是在，呃，草丛里边，你根本没有办法看到。第二一个就是，大家钻到这个丛林里边，呃，很容易迷失方向，所以方向感一定要强，要不然特别容易迷路。第三一点，也就是捡菌子最重要的一点，就是一定要全神贯注、专心致志，要不然的话，你从菌子旁边经过，你都看不到菌子。所以废话不多说，我们下边就开始出发。直接进入度，今天真是出师得力。刚刚到山边就发现了这么一朵牛肝菌，在我们的方言土话是叫大巴菌。像这个不认识的菌子，我们就不要。这个是奶浆菌。像这种奶浆菌，我们小的时候上山捡到这种菌子的时候，直接把它弄干净，直接生吃。大家看一下，像这种奶浆菌是随便碰到什么地方，奶白色的浆汁就会流出来，所以我们叫它奶浆菌。所以这种菌子是直接生吃，很香。走。像这个菌子，只要有的地方，基本上那一个周围。基本上都会有剩几朵，这个也是奶浆菌。看一下，这个叫黄泥土，也叫麻布菌。如果菌子分三六九等的话，像这种就是最低的。一般如果能捡到其他菌子的话，像这个菌子一般不会要。但是你要说难吃吧，这个菌子还是挺好吃的。这个我们的土话是叫松猫菌，但是学名叫什么不知道，也是挺好吃的。一般我们捡菌子的话，就是认识的要，不认识的不要。像这种也是松猫菌，比较容易伪装，全是在这种松猫底下，所以眼力必须要好。这里还有一个。这朵菌子好大，但是像这种菌子的话，好像是没有什么香味，一般也是不会要。但是无毒的，这个也是无毒的。这个是黄毛草，跟之前那个松猫菌是一个品种，但是比那个香的太多。跟着就就发现几个，这里还有一个。看一下，像这种黄毛草的话，它的这个肉是黄色的。看一下，这个也是黄色，但是这个我们叫苦荞菌，像这个菌子就不能吃，也是跟之前捡的那个黄毛草长得很像。像这个也是华泥土，长得太开了，像这样的菌子就吃起来口感不是太好，所以也不要。像这个就是传说中吃下去会看免费的电影的那种，红闪闪白杆杆。这个叫做开荒菌，一般都是在荒地旁边比较多，也是非常香。一般像这种菌子都是有窝的，也就是你发现一朵之后，旁边肯定会有其他的作伴。看一下，很漂亮。这个不知道什么菌子，很漂亮，但是不认识的菌子我们不要。这个也是开荒菌，发霉了。漂不漂亮？越漂亮的外表下，越是不能吃的东西。这些叫花椒菌，基本上。还没长熟，里边就全是虫子
。而且像这个菌，应该也是有毒的吧？看一下，在那些要不得的菌子，里边也会藏着这种好的菌子，这个也叫老人头。刚刚下了一点雨，但是并不影响我们捡菌子的兴趣。来看一下，这里有青头菌。像这个青头菌应该是出来两三天了，已经展开了。如果是那种菇状的，那个就最好。这里还有一朵。一般像这种菌子，它都是有。我们说的菌窝，发现一朵之后，附近都会有。你看，已经长得太开，像这些已经没变，不能吃的。但其他地方还好。看一下，像这些菌子，就是之前有人来捡过，嫌太开了，不要的，也是青头菌，已经扔在地上。还有杨梅。这个也是之前跟大家说的那种大巴菌，呃，学名应该是叫牛肝菌。然后我们这边有那种黄色和这种黑色的都可以吃，但是如果说是那种呃荞荞麦赛的那种叫荞麦菌，长得也跟这个比较像，像那个就不能吃。看一下这些菌子，全都是长在这个。草坡下面，这个也是开荒菌，非常好。嚯，看一下，这个才漂亮。还有一朵，两个一起。这个是剑手青，就是传说中。有毒，但是又难吃的菌子，大家看一下为什么叫剑手青？它外边有一层这个里子，只要用手摸一下，立马就变成这种青色，所以叫做剑手青。像这个地方就是捡了三个。我们小的时候山上太多，那最近几年成了网红菌之后，好像少了许多。就这有两朵这个刷把菌，但这个口感不太好，而且像这个没长大，还小，所以我们就不要了。这个也是一朵黄大巴，像这些李子是不能吃的，到时候是要把它扔了。但是好像长得比较开，看一下有没有生存。还好，长得挺好。今年好像这种，这种牛肝菌比较多。像这种牛肝菌的话，最好就是切成，想想着这个都会流口水。切成那种薄片，用火腿炒出来，肯定非常香捡不到了，今天收获不错，大家看一下，走回家吃菌子。